لیکن میں آپ سے ایک بہت سیڈ نیوز شیئر کرنے آیا ہوں وچ از ریئلی یو نو ڈیویسٹیٹنگ اور شاکنگ نیوز ہے وہ یہ کہ ہمارے جو خرم الوی بھائی ہیں ان کے فادر ہیز پاسٹ اوے کچھ ہی دیر پہلے ان اللہ و ان راجعون اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو ان کے بیٹے کو یعنی خرم بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے میں انفیکٹ جب آفس کے نیچے پہنچا ہی اس شو کے لیے تو مجھے علی بھائی کی کال آئی کہ ہز فادر ہیز پاسٹ اوے تو اٹ واز اے ٹوٹل شاک فار می ایز ویل اینڈ فار دا ٹیم ایز ویل کچھ ہی دیر پہلے اراؤنڈ ٹین نائنٹین پہ ان کے میسیجز آئے ہیں کہ دعاز نیڈیڈ میسو دعاز نیڈیڈ اور پھر ایک بھائی نے بتایا کہ فادر ہیز پاسٹ اوے اللہ تعالیٰ آج سبحان اللہ آج رات پہلا دن ہے ان کی زندگی کا جس میں انہوں نے فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے اصل میں ان کو شکل دکھا ہوگا ان کو چہروں کو دکھا ہوگا صحیح بات اور جس ٹائم سبحان اللہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو علی بھی میں تو آئی ایم ناٹ ان یو نو اسٹیٹ کہ ہم کوئی اس بارے دا ٹاپک فار ٹو ڈے واز ڈفرینٹ لیکن جب خورم ہے کہ بہت فادر کی ڈر سے پتہ چلا تو از سو شاکنگ کہ آئی کوڈنٹ بلیو مائی آئیز اور مجھے یاد ہے کہ ان کے فادر کو ہارٹ کا ایشو تھا اور وہ انہوں سے شیئر کیا کہ کتنا ہی ٹینس ٹائم ہوتا ہے وہ کیونکہ ان کے فادر کو پہلے بھی ہارٹ اٹیکس آئے تھے کچھ دفعہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہاسپٹل جا رہے تھے اور کہتے ہیں میرے نیچے سے نا زمین نکل گئی کہ اگر فادر سر سے چلے گئے اوپر سے ہٹ گئے تو پھر مطلب ہم ایک طرح سے انسان یتیم ہو جاتا ہے نا جو کوئی بھی شخص ہو دنیا میں اس کو اسی سے گزرنا ہی گزرنا مطلب یو کینوٹ اسکیپ دس اپنی ڈیتھ کی بات تو بعد میں کریں چلیں آپ کے جو ماں باپ ہیں یور لفٹ ونس یو ہیو ٹو سی دا جدائی فرام سونر اور لیٹر خاص طور پہ ماں باپ کی سوچ کے انسان جو ہے نا وہ لرس جاتا ہے اور سم ہاؤ ایز وی لیو ان آور لائف ہم نا اس ریالٹی کو نا وی کیپ تھروئنگ اٹ بیک Uh, to the back of our minds mm. ke our parents have to go our mm. parents have to leave this dunya mm. to same feelings bro I mm. to uh, shock mein hu is waqt mm. mujhe samajh nahi aa rahi because we were about we were just starting our show mm. when we heard this news aur uh, badi ajeeb kaifiyat aur this is uh, jo bhi hamare listeners bhi hain aur hum sab log we should imagine this ke ye hum par aisa waqt ہے اگر ابھی نہیں آیا تو آئے گا وقت جتنا مرضی ہم اس ریالٹی کو بھلائیں اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ دھوکے میں رکھتا ہے جتنا مرضی ہم دھوکے میں رکھ لیں یہ ریالٹی ہمیں فیس کرنی ہے اور میں آپ سب سے جو جو دیکھ رہا ہے ان سے میری دلی ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے کبھی مجھ سے ہم سے کسی بھائی سے فائدہ اٹھایا ہو تو یہ ہماری ریکویسٹ لازمی مانیے گا کہ دل سے آج رات ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں اور آئندہ بھی یاد آئے تو کرتے رہے ان کے فادر کے لیے اور کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے ان کی قبروں قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو سفید چہروں والے فرشتے دکھائے جو کہ ان کو جنت کا لباس بنائے اور جنت کی خوشبو لگائیں اور ان کا جو قبر میں دفنانے کے بعد ان کا جو حساب و کتاب ہونا ہے جو فائنل ٹیسٹ آف دا بلیور ان کو آسان فرمائے اور ان کو تصبیت اور اسٹیٹ فاسٹنیسٹ اور ثابت قدمی عطا فرمائے تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہی واز جینٹل مین خرم بھائی واز کلوز ٹو ہیم یوز ٹو ٹیل می کہ کس طرح سے وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ بس ان کے حال پہ رحم کرے اور ہماری دعاؤں کیونکہ مسلمانوں کی دعائیں بڑی میٹر کرتی ہیں ایک انسان کے لیے ٹھیک ہے چاہے اولاد کی باپ کے لیے ہے چاہے جنرل مسلمس کے لیے اگر انسان دعا کرتا ہے تو اٹ ریئلی بینیفٹس دا ڈسیز پرسن اور ان کے درجات بلند کرنے میں اور ان کے گناہوں کو بشمان میں ہیلپ کرتے تو میں دعا فار ہم ان شاء اللہ اور خورم بھائی کو ان کی والدہ کو ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے انڈیڈ ایوری ون یو نو کیم فرام ہم اینڈ ایوری ون ول گو بیک ٹو ہم اللہ سب تعالیٰ تو یہ ریالٹی ہے دنیا کی کل رات خورم بھائی ہمارے ساتھ ہے یو نیور امیجن کہ ان کے فادر آج رات نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ اور ان کے فادر ہم سیلف ہی ہیر ہارٹ اٹیک موسٹ پبلی کیونکہ ہماری ابھی تک بات نہیں ہو پا رہی خرم بھائی سے اور ہی نیور نیو کہ آج رات تو میں آرام سے سو رہا ہوں لیکن کل رات میری دنیا میں نہیں ہوگی سبحان اللہ دس از لائف 
आप मुझे बात कर रहे थे ना कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ज़मीन निकल जाती पाऊँ मेरे दो दोस्त हैं वेरी क्लोज जिनमें से अली भाई जानते हैं जिनमें से एक दोस्त की जो फादर हैं तकरीबन तीन दिन पहले या चार दिन पहले कोविड हुआ था उनको और फिर लंग्स का इशू वगैरह और वो कवर नहीं कर पाए तो मैं दो दफ़ा अपने उस दोस्त से मिलने और बचपन का दोस्त था दो दफ़ा मिलने गया और जब मैं उसका चेहरा देखता था ना तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या कहूँ इसको मतलब अगर आपके फादर है ना आप उनको समझा नहीं पाते हो कि यार परेशान ना हो यार मतलब ये एक वो चीज़ है कि आप कह भी नहीं सकते कि उनको कि परेशान हो कि ऐसी परेशानी मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई परेशानी है नहीं वालदे की जो दुख है जो वालदे को देखना कि वो मुझे बता रहा था कि कल शाम को जिस दिन मैं मिलने गया तीन चार दिन पहले कि कल शाम को उन्होंने हमें बुलाया और वो हमें वसीयतें कर रहे थे अच्छा और हमें बता रहे थे कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या करना तो जब वो मुझे बता रहा था वो रोने लग गया और मुझे समझ में नहीं आई कि मैं उसको इस ऐसे लम्हे में क्या तो इससे दुनिया बड़ी धोखेबाज नहीं है सुबह अल्लाह देखते हैं हम तो सारी ज़िंदगी इस दुनिया को किस तरह से कमाना है रहना किस तरह से है फ्यूचर क्या होगा लेकिन वल्ला हमें एक लम्हे का नहीं पता कि हमने कब इस दुनिया से चले जाना है कितनी टेम्प्रेरी है दुनिया और डेथ कम डेथ से बड़ी रियलिटी कोई नहीं है सही बात तोड़ देने वाली है उनको तोड़ देने वाली है अनफॉर्चुनेटली हम लोग इवन मैं अपनी बात करूँ हम लोग खुद कितना ऑफन मौत को याद करते हैं अगर हमें हम अक्सर मौत को याद किया करें तो फिर हमारी ये हालत ना हो कि जो हमारा ईमान हमेशा डगमगाता रहता है ईमान लो रहता है या जो बड़े बड़े हम ड्रीम्स देखते हैं यू नो और हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं जिंदगी में मैं कहता हूँ गोल्स इंसान के बदल जाए अगर इंसान को ये डेथ की रियालिटी हर वक्त उसके जहन में ताज़ा रहे और तस्करा होता रहे हर गैदरिंग में तो आई बिलीव कि इंसान की सोच बदल जाए उठना बैठना बदल जाए ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बदल जाए कितना पैसा कमाना है कहाँ लगाना है पोजेशंस क्या क्या होनी चाहिए मटेरियल वर्ल्ड्स में से आपकी क्या क्या चाहते हैं मैं कहता हूँ सब कुछ इंसान का बदल जाए और नज़र जो है ना इंसान की इस बात पर रहे कि यार वो रात में जो कब्र में होगी वहाँ कैसे होगा वो मेरी इस्तेबाल कैसा होगा मेरा इस्तेबाल कैसा होगा मैं मुनकर नकीर के सवालों के जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा अच्छा हम बड़े ना शेख हमारे फेक मुस्लिम्स हो गए हैं यार वाला हमारे फेक लोग हैं सही बात है सारे पूरे मुसलमान उम्मत ही ना सुबह ना देखें अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनको उनको उनसे प्यार करने वाले हैं हम उनको क्लेम करते हैं कि रसोल्ला वी लव यू और उनकी नामूज पर हम क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनका जो लाइफ था ना इट वॉज मच डिफरेंट दैन आर्स आप एक चटाई पर लेटे थे वो उनका बेड था जो कि खजूर के जो है ना खाल से बनी हुई थी और उस पर कोई कवरिंग नहीं कोई मैट्रेस कोई फॉर्म नहीं और उन खालों की वजह से आप सलम के स्किन पे उसके ब्लूप्रिंट आया हुआ था आपने जब करवट बदली पूरा जिसम पे ना ब्लूप्रिंट था ये कौन है रसूल वसलम अफजल मतलब इनके इनके तो कतरे जो है ना लोग सेव करते थे कि इनका कतरा हमें मिल जाए सहाबियत उम्मे कौन सी थी एक 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 उम्मी सलमा रहा उम्मी सलमा थी आप सलम सो रहे थे पसीने पसीना बह रहे तो वो उससे ना कतरे उठा रही थी उनने कहा मुसलमान वट आई डूइंग कहती है रसोल्ला जब हम अप, अपनी खुशबू से इसको मिलाते हैं ना तो ये कमाल ही खुशबू बन जाती है ये वो जात है अनस वाले कहते हैं कि मैंने इनसे ज्यादा सॉफ्ट मैं कहता मैं रेशम को भी टच किया सिल्क को भी टच किया किसको नहीं किया आपसे ज्यादा सॉफ्ट मैंने हाथ आज टच नहीं किया और साहबा की जो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ना उम्मे महबत की कि कितने खूबसूरत इंसान थे अब आप सलम जो कि अखलाक किरदार लीनियज स्टेटस में सबसे आला हैं इसको तो रिजर्व भी करता है लग्जरीज में रहे लेकिन रसोल वसलम उस पर सो रहे हैं और जब उम्र में खिताब दाखिल हुए तो फिर रोने शुरू हो गए हालांकि उम्र में खिताब वॉज अ स्ट्रॉग मैन इमोशनली एंड मेंटली फिजिकली आपके आंखों से आंसू निकल गया उनका यार रसोल्ला क्या सर किस तरह वो रेशम के उस पर सोते हैं और मेट्रेस और बड़े बड़े तख्तों पर लेटते हैं आप तो इमामबिया हैं आप तो ये दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन आप हैं तो आपके लिए हमें इजाजत दें कि हम बिस्तर ले आए तो आपने फरमाया व माली व दुनिया माली व दुनिया व मत दुनिया व माली और मेरा और दुनिया से क्या ताल्लुक है और दुनिया का मुझसे क्या ताल्लुक है 
یعنی ہم دونوں کیا کریں آپس میں کہتے میں تمہیں تو مثال ایسی تھی ایسے ایک مسافر گزر رہا تھا کچھ دیر آرام کیا اور نکل پڑا اور ہمارے بھی یہ انسٹرکشن ہے کن پھر دنیا کا آنے کا غریب اور عابر و سبیل بالکل دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک بالکل اسٹرینجر ہو یا ایک ٹریولر ہو کیا اب ہمیں ہم جب جا رہے تھے یعنی جو بس وغیرہ جاتے ہوئے جو ایک پل آتا تھا وہ جو حسینی برج آتا تھا اس کو کراس کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں حالانکہ کبھی کیوں نہیں سوچا یہ دنیا کی مثال اسی حسینی برج جیسی ہے کہ بس گزر اور واپس آنا جہاں تک بات ہے نا اس وسلم کی جب ہمارے ہم ہمارے ساتھ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کے اوپر آفت آتی ہے مصیبت آتی ہے تو ہم یوزلی اس کو کنسول کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ صبر سے کام لیں اور بعض اوقات نا وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے تم تم نے میرے جوتوں میں پاؤں نہیں رکھا نا لیکن جب یہ چیز آپ وسلم ہمیں بتاتے ہیں یا آپ وسلم نے ہمیں یہ کہی نا تو اس کی بڑی ورت ہے اب دیکھیں آپ وسلم کے نا سات بچے تھے جس میں سے چار بیٹیاں اور تین بیٹے ان سات میں سے آپ وسلم نے اپنی زندگی میں چھ کو دفنایا اپنے ہاتھ سوچیں کہ یہ تو خرم بھائی کے والد تھے نا انسان کو اپنی اولاد کو اللہ نہ کرے ایسا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ عمل چھ دفعہ کی ہے ایک دفعہ انسان کر لے تو یہ اتنا ٹریجک ہے کہ تو جب آپ وسلم یہ سب سہنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں نا جو ابھی آپ نے ایگزامپل دی اور آپ وسلم کی زندگی پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح موو آن ہے اپنی زندگی میں اور ان اس لیے تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے ہم ہر چیز کے لیے انہی کو دیکھتے ہیں جب ان کو نہیں دیکھتے تو پھر یہی ہے کہ ہم بہت چاہتے ہیں یار وی آر سو مچ ڈیزلڈ بلائنڈ بائی دا کلرز آف دس دنیا ایون دو وی ٹرائی ٹو ریمبر اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ ریمبر ڈیتھ آگے پیچھے تذکرہ ہو جائے تو وی وی ہم اس فیلنگ میں آ جاتے ہیں یو نو وی بگن ٹو ریمبر ڈیتھ لیکن اسٹل وی ٹین ٹو فور گیٹ اٹ سو کوکلی اور ہمارا جو دنیا ہے وہ پھر بھی ہمارے کام اگین وہ ہماری دنیا والے ہو جاتے ہیں اینڈ وی جسٹ فور گیٹ دس ریئل اور جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے جسٹ لائک دس مومنٹ ہم پھر سے جھنجھوڑے جاتے ہیں اور وہ فیلنگ دوبارہ سے آ جاتی ہے ہاؤ ٹو مینٹین دس تھنگ ہاؤ ٹو ایکچولی مطلب یہ انگریو ہو جائے ہمارے ذہنوں میں ریالٹی آف اس دنیا کی اور پھر ہمارے ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں ہاؤ ٹو اس میں تو خیال میں کہ آخرت پہ نا جتنا زیادہ انسان آخرت کو پڑھتا رہے نا موت کا ذکر کرتا رہے اب صحابہ کو دیکھیں نا صحابہ کہتے ہیں کہ جو حدیث تھی نا اس کا وہ وہ ہم نے سمجھ کس سے لی ان کا فہم کیا تھا کہ ادھا اصبح تھا فلاں تن تذر المسا جب صبح کر لو نا پھر رات کا انتظار نہیں کرنا کہ میں رات کو اپنے بستر پہ سوؤں گا وہ ادھا ام سعی تھا فلاں تن تر صبح جب آپ رات کر لیں تو ڈونٹ امیجن یا ڈونٹ یو نو یہ فیلنگ نہ ہو کہ میں صبح اٹھوں گا بھی صحیح بلکہ ایک شخص کو ایک مسجد میں کہا گیا کہ آپ نا ہمارے ہاں امام لگ جائیں اور قرآن پڑھائیں تو وہ بڑے اسمارٹ اور مطلب دیندار لوگ تھے تو اس وقاری صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں میں کچھ دن بعد آپ کے پاس آ کے امام لگوں گا تو نے کہا ہاؤ کین یو سے کہ آپ کچھ دن بعد زندہ رہیں گے ہاؤ کین یو سے دیٹ تو بات یہ کہ یہ جو یہ نارمل چیز تھی لگتا ہے ان کے لیے نارمل چیز تھی بالکل اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو گے ہم تم زندہ رہو گے زیادہ یو نو دس واز نارمل نارمل فار دیم تو بات یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ کتنا زیادہ ہم ریئلٹی سے کبھی آپ موت کے بارے میں سوچتے ہو نا تو پھر آپ کی دنیا ساری فیک اور پلاسٹک لگتی ہے سب اللہ 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 تعالی مطلب خود کہتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند الله باق جو تمہارے پاس ہے بالکل ختم ہونا ہے ختم ہو جانے فنا ہونے والا ہے اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے یار دس از دا ویری ریزن کہ وہ لوگ جو موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے نا ان کی پرائیورٹی دین ہوا کرتی تھی بہترین عبادت ہوا کرتی تھی بہترین نماز اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنا اور ایک ایک لمحہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ضائع کیا ہوتا تھا نا ضائع سے مراد ہے کہ کسی اور کام میں لگایا ہوتا تھا اس پہ بھی وہ یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ یار میں نے اس میں قرآن نہیں پڑھا یا اللہ کا ذکر نہیں کیا دس از مطلب دا لیول آف دیئر عقیدہ دیئر بلیف ان ڈیتھ میں اگر اپنے آپ سے کہوں یا آپ لوگوں سے بھی کہوں یا جو بھی سن رہے ہیں ان سے کہوں کہ وٹ ایف یو ہیو ٹو ویکس ٹو لیو ڈاکٹر ٹیلز یو کہ آپ کے ہارٹ کی سچویشن اتنی خراب ہے یا آپ کو لنگ کینسر اللہ معاف کرے اللہ نہ بچ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہ دکھائے اور نہ ہی اس سے گزروائے لیکن امیجن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو ویکس ہے بس یو ول بی اے ڈیڈ باڈی آفٹر ٹو ویکس جسٹ امیجن کہ ہماری زندگی سیم ہوگی یا بدل جائے گی 
والله تھری سکسٹی ون ایٹ ڈگری بدل جائے گی بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گی گمسم ہو جائیں گے ہم گمسم ہم, ہم چھوڑ دیں گے دنیا کو ہمارا لوز ہم مسجد تک اپنا ولکے ہم ہم بس اللہ اللہ کے لیے ہم ضائع نہیں کریں گے اور ہم سب جو اپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپ سب بھی لیکن ڈاکٹر کی بات کا تو ہمیں یقین ہے اللہ کہتے ہیں کہ اینما تکون یدرکم الموت لو کنت بھی بروج مشیدا تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی چاہے تم لوہے کے یا بڑے بڑے کلو میں کیوں نہ ہو کلو نفس ذائقۃ الموت تم تمہیں موت آنے والی ہے لیکن ہم تو سبحان اللہ ایسے امام حضرت بجلی بڑی کمال کی سٹیٹمنٹ گئی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آئی نو سم تھنگ وچ از ویری سرٹن بٹ پیپل ڈیل ود اٹ ایز اٹ از ویری ڈاؤٹ فل وچ از ڈیتھ موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے موت سے بڑی مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس دنیا میں رہا نہیں سب جا رہے ہیں لیکن پھر بھی پیپل ڈیل ود اٹ ایز اٹ از ڈاؤٹ فل اس میں نا ہمارا ادراک نہیں ہے دو چیزوں پہ جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نا تھوڑے سے وقت کے بعد ہی بھلا دیتے ہیں ایون کہ منٹوں میں یہ چیز بھول جاتی ہے ہم دراصل یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا یا ابھی ٹائم ہے ابھی ایک لمبا عرصہ ہے شیطان ہے نا شیطان اس سوچ میں ڈال دیتا ہے نا گمراہ کرتا رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی پچھلے سال بھی اور ابھی بھی دوبارہ سے کووڈ کی سچویشن ہے مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب یہ مارچ اپریل کی بات ہے تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو میں نے علی بھائی سے ایک بات کہی کہ کس طرح سے نا تمام خبروں پر یہ چلایا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں اپنی حفاظت کریں اور کووڈ کو سیریس لیں اینڈ آل دیٹ اور لوگوں نے نا کئی حد تک کرنا شروع بھی کیا جو کہ اچھی بات ہے لیکن کس طرح سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن جیت میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے قیامت کے لیے کچھ تیار کر لو اس اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو تو اس چیز کے اوپر ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا اصل میں قرآن اصل میں یہ جو یہ انسان کی ویکنیس ہے کہ ہمیں وی گیٹ ڈسٹریکٹ ایزیلی ٹھیک ہے وی فار گیٹ آدم علیہ السلام کو جب تمام ان کی نا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے بیک سے تمام ان کی ضروریت نکالی ان نے سب کو دیکھا تو ان کو داؤد بڑے پسند ہے انہوں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ داؤد ہے انہوں نے کہا ان کو میری زندگی میں سے دس سال دے دیں دس سال دے دیں انہوں نے کہا شور لکھ دیا جائے گا اور پھر اٹھ جائے گا قلم انہوں نے کہا شور یہ میری اولاد مجھے بڑا پسند آیا آدم علیہ السلام کیونکہ امبیا سے فرشتہ کے پرمیشن لیتے ہیں تو نے کہا کہ آپ کا موت ٹائم ان کا میرے تو دس سال ابھی تک ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ابھی دس سال پڑھے ہیں کہا اپنے داؤد کو دکھتے ہی فار گاٹ ہی فار گاٹ کہ میں نے داؤد کو دیے تھے تو نہ سی آدم فنا سی زوریا تھا آدم آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اور ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ جو محبت ہے نا زین اللہ سے محب و شہبات من النساء والبنین والقنات المقنطرہ والملفظہ ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں عورتوں میں مردوں کے لیے اٹریکشن مردوں کے لیے عورتوں میں اولاد میں بڑی بڑی گاڑیوں میں پوسٹس میں سونے چاندی میں اٹریکشن رکھی ہے لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا روزانہ کی بیسس پہ کہ میرے خواہشات کس طرف جا رہی ہیں میں کہاں پہ جا رہا ہوں کیا میں دنیا کی چاہت اور اس کی طرف جاتا جا رہا ہوں یا میں نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے یعنی ہم میں سے اکثر لوگ ہم نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے کہ جس طرف تو نے جانا ہے جا میں نے اپنے دل سے سوال نہیں کرنا کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اور یہ پھر یہ جو پسند ہے نا دنیا اور حدیث مطلب میں ایک بڑی امیزنگ حدیث ہے بڑی شاکنگ حدیث ہے آئرن ہی ہے اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے نا عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے دو خواہشات اس کے لیے اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں ایک ڈیزائر ٹو لیو مور حالانکہ موت قریب جا رہا ہے اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو مور منی حالانکہ وہ موت قریب جا رہا ہے بھی تو یار آپ کو کیا کرنا چاہیے چھوڑ کے اب اللہ اللہ کریں نا موت کی تیاری کریں بزرگی میں تو ویسے اکثر لوگ آ جاتے ہیں لیکن نہیں یہ جو ڈیزائر ٹو ہیو مور ہے نا بنی آدم کو حدیث میں آتا ہے اگر ایک وادی مل جائے سونے کی دوسری کی تلاش کرے گا تو قبر کی پیٹ قبر کی مٹی جو ہے نا وہی پیٹ بھرتی ہے انسان کا اور کچھ نہیں بھر سکتے سو میرے خیال میں ہمیں نا قرآن سے تعلق روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا یہ چیز بڑی کثرت سے کرنی چاہیے ویسے ڈیتھ جو ہے ریئلٹی بھی کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے لیے یہ ریالٹی نہیں ہوتی ہوئی کبھی آپ نے دیکھی ہے دس از کوائٹ ان یوژول کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جن کے کچھ عزیز و اکارب مر بھی جائیں تو وہ چیز بھی ان کو نہیں جھنجھوڑتی کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے بالکل 
بالکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے نا بہت ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور بہت ہی دور ہوتے ہیں اینڈ دے مائنڈ ناٹ ایون بلیو ان اللہ سبحانہ تعالی اینڈ دا ریئلٹی اف دس دنیا کے اٹ ہیز ٹو اینڈ دراصل میں نے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کوائٹ انفارچونیٹلی کہ جن کے جنازوں پر نا پاکستان نے آپ مانیں گے نہیں شاید باہر کی بات ہو رہی ہے جنازوں پہ بینڈ ہوتے ہیں بینڈ بچتے ہیں وہ جو باجا والا ہوتا ہے نا وہ جیسے شادیوں میں آتے ہیں تو یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور کوائٹ آفن ہوتا ہے اکثر دیہات علاقوں میں جو موت کا کانسیپٹ ہے نا اور جو لفظ موت ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے قرآن جیب میں آپ سب کو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر اور جو بھی وہاں پہ سینریو تھا قرآن جیب میری خوبصورت آیت ہے ان کا میتن و ان نہ میتن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ کو ڈائریکٹ کر کے کہ بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے لیکن اس میں نا اسمان اللہ عربی گرامر کی بڑی خوبصورتی ہے جو جملہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا وہ حال کا ہوا ہے پریزنٹ کا اور اس آیت کا ایک معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کا میتن آپ فوت ہو رہے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہو رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نا جب جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک دن قریب جا رہے ہیں اپنی موت سے ہم دور نہیں جا رہے اور قریب جا رہے ہیں تو یہ کانسیپٹ کہ ہاں ایک دن آئے گا یا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو جب انسان یہ سوچ لینا کہ انی میں جو ہے وہ میں یہ تو یعنی میں جو ہے وہ فوت ہو رہا ہوں اور یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے میری زندگی کم ہو رہی ہے تو ایک کوائٹ اویئر وہ لوگ جو جن کو یہ خیال آ جائے نا جیسے علی بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا جس انسان کو میں سمجھتا ہوں یہ خیال آ جائے کہ میں نے مرنا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اویئر ہو گیا اپنی زندگی سے افسوسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو لذتوں کو ختم کرتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو تو جب بھی آپ کچھ بھی کریں کوئی بھی موقع ہو جس میں آپ آپ کو یہ خیال آنے لگ جائے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں یا مجھ میں وہ اب تڑپ نہیں رہی دین کی ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے اوپر جاتا ہے اور نیچے جاتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو نا بہت دور فیل کرتے ہو یا بعض اوقات آپ دنیا کی رنگینی میں اور خوشیوں میں اتنا ڈوب جاتے ہو کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہو اس سوالے میں کوئی اس ٹاپک کو چھیڑ بھی دینا تو آپ کہتے ہو کہ اچھا جی پسند نہیں آتا یہاں پسند بھی نہیں آتا اور آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ ہوگا دیکھی جائے گی اور یہ اور وہ یار اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا اور جہالت ہے اور جو بھی پرابلمس ہیں ان کا اگر آپ حل نکالیں نا تو ایک بڑا وہ جو ریزن نکلتا ہے نا وہ ہمیشہ علم کی کمی نکلتی ہے جب بھی آپ قرآن و حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا واضح چیزیں ملتی ہیں کہ ڈیتھ جو ہے وہ تو ایک صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک کلہاڑا ہے ٹھیک ہے یا ایک وہ اسٹیپ ہے بیسیکلی جس سے آپ ایک اگلی دنیا میں جا رہے اس سے آگے آگے کیا منازل ہیں جن کے بارے میں سوچ کر صحابہ کرام جو ہے وہ تو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا تھا مطلب کس کے بارے میں سوچ کے ڈیتھ کی سختیاں اور اس کے بعد میں آنے والی منازل قبر کی منازل ٹھیک ہے اور اس کے بعد قیامت کا دن اور باقی چیزیں ان کے بارے میں سوچ کر اس کی ہول ناکیوں کے بارے میں سوچ کے صحابہ کرام ایسی دعائیں کیا کرتے تھے اور کون سے لوگ ہو ہیڈ ون آف دا بیسٹ اعمال وہ لوگ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش میں ایگزٹ ہی نہ کرتا کاش میں ایک پتا ہوتا ایسی ایسی دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ قبر کی اندھیری جو کوٹری ہے اس میں کیسے آپ کا استقبال ہوگا منکر نقیر آئیں گے وہ آپ سے کیسے کیسے سوالات پوچھیں گے اور اس وقت جواب جو ہے وہ آپ کانشیسلی خود نہیں دیں گے اس وقت جواب آپ کی یہ والی زندگی جو آپ نے پچاس ساٹھ سالہ گزاری ہوگی جس طرح سے اس کی بنا پر آپ جواب دے پائیں گے یا تو صحیح جواب دیں گے سارے تین سوالوں کا یا پھر آپ نے اگر نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ساری تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے کافر کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ کرے گا ہا ہا لڑ کے لادری کہے گا ہا ہا علماء کہتے ہیں جو کہے گا نا ہا ہا یہ نہ سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ آیات میرے سامنے گزری ہیں مجھے لوگوں نے بتایا تھا مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیشن ہے لیکن میں نے اس کو جھٹلایا یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ ربی یہ جو سوال ہٹے تھے لیکن وہ یاد نہیں کر یاد نہیں کر پائے گا وہ آگے نہیں بڑھ اچھا بات یہ کہ دیکھیں ہم تو ہر رات کو مرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے پھر بھی بھول جاتے ہیں مطلب ایک چیز جو سالوں بعد آنی ہے چلو انسان اگر بھولتا ہے تو سمجھ آتی ہے ایک شخص جو ہر رات کو مر رہا ہے 
کیا آتے ہیں قرآن میں اللہ یتوفا یتوفا الانفس حین موت ہی کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں ان کے موت کے ٹائم پہ یعنی وہ جو سوتے ہیں جو سلیپ ہے اٹس مائنر ڈیتھ اور ہم سب ہماری روحیں اللہ کے پاس جاتی ہیں رات کو سونے والی دعائیں دیکھ لیں نا اس میں دعاؤں میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو نے ہماری روح کو بھی پیدا کیا ہے اور تو اگر یہ ہمیں مار دیتا ہے اگر تو چاہے تو ہماری روح واپس آ جائے گی اور اگر تو نہ چاہے تو نہیں آئے گی اینڈ الانگ دیز لائن ہم یہ دعائیں کر کے رات کو سوچ لیں سبحان اللہ اور اس موت اور زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ہی بنایا صورت الملک میں نا کہ اللہ دی خلق الموت والحیات ہوئی جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو دو اور بینگس کو بھی اللہ نے بنایا جن میں سے ایک موت ہے اور حیات ہے کیوں بنایا کہ وہ ہمیں آزم ہے اچھا جو بڑی مہزنگ دعا ہے وہ جو سونے والے اپنے بات کی نا کہ بسمی کا ربی وزا تو جم بھی وہ بھی کا ارفا ہو ان ام سکتا نفسی فرحم ہا میں اللہ کے نام سے اپنی جو جو سائڈ ہے وہ بیسر پہ لگاتا ہوں اور اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا فرحم تو پھر رحم کرنا وہ ان ارسل تھا فحفظ ہا اور جو تو نے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمانا بیما تحفظ بھی عبادت کا صالحین جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی تھی روزانہ رات کو لیکن ہمیں کس کو دعا آتی ہے یہ کس نے دین کو سیکھا ہے ہاں ہم نے اسٹار پلس اور میں ہوں نہ اور اس طرح کے خدا کے لیے سے تو دین سیکھا ہے ہم نے لیکن قرآن و حدیث سے ہم نے نہیں دین سیکھا اور نہ ہی ہمیں اس کا اندازہ ہے واللہ ہی اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو نا کہ ہمیں کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے کچھ دن بعد تو ہی ول بی چینج پرسن لیکن سرپرائز پتہ پتہ کسی کو نہیں اور شیطان نے ہم سب کو اتنا بڑے بڑے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے شیطان نے کہے گا کیا مجھے دن کہ ان واد اللہ واد الحق کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ حق تھا وہ واد تم فخلف تم اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے سے کہ تم نے نہیں مارنا جگر تم نے لمبا رہنا ہے تم زند شاید اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے شاید اس کی ڈیتھ ہو جائے شاید اس کی فیملی کووڈ میں چلی جائے تم اور تمہاری فیملی کووڈ میں نہیں جاؤ گے تم تم بڑے خاص انسان ہو اور پھر ڈیتھ کم کم زیادہ شوق واللہ کوئی ایسا شخص اس کائنات میں نہیں ہے بیاہ کے علاوہ جس کو پتہ ہو کہ میری موت کس ٹائم آنی ہے صحیح بات ہے پیپل آر سلیپنگ دل ویک اپ اینڈ دل ڈائی دے آر سلیپنگ اور شوق ہوگا اور اصل اصل جو زندگی ہے نا وہ تو ہے ہی آخر زندگی ہے اللہ کی بھی سوت کہا کر دیتا ہے کہ اللہ ملا عائشہ اللہ عائشہ تعالیٰ آخرا یہ اللہ زندگی تو آخر کی زندگی ہے اللہ عائشہ یہ یہ زندگی ہے ہی نہیں اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا ہم ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ زندگی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقول یا لتنی قدم تو حیاتی وہ انسان کہے گا مطلب ہم لوگ فیوچر اللہ تعالیٰ تارے انسان کہیں گے یا لتنی قدم تو حیاتی ہے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا وہ اس زندگی تو زندگی کہے گئے کہے گئے نہیں ہاں اگلی کا اصل زندگی زندگی ہے قدم تو لیے حیات ہی میں اب کاش اپنی لائف کے لیے نا حیات کے لیے کچھ بھیج دیتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ لیکن قرآن ہم ہر جمعے کو یہ آیات جو ہے نا پڑھتے ہیں جو تلاوت ہوتی ہے امام صاحب کرتے ہیں مسنون ہے پھر وطر میں بھی تین رقط پڑھتے ہیں اس میں سب بیس پر ابک العالی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل تو اثرون الحیات دنیا والآخر دو خیر ہوں ابقا تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو آخر تو اسے بہت بہتر اور بہت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ایون ایف یو کوکلی کمپیر سکسٹی ایئرز آف دس لائف ورسز تھاؤزنڈز آف ایئرز ان نہیں قبر کے جو خاص سال ہیں چلو یار مثال کے طور پہ آپ پانچ سو سال کہہ لو کہ آپ نے ساٹھ سالہ زندگی یہاں گزار لی پانچ سو سال آپ نے قبر میں گزارنے اور اس کے بعد قائم ہوگی قیامت جو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا ایک پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہے اس کے بعد انفینٹ لائف ابھی اسٹارٹ ہوگی کوئی ہو رہا ہے اتنے سے ٹائم کے لیے اور اتنی سی ساٹھ سالہ زندگی اس میں سے بھی میں کہتا ہوں تیس سال نکال دیں آپ بڑے ہوئے تھوڑی سمجھ سمجھ آئیے آپ کو تیس سال میں کچھ پلیئر کے لیے تھوڑے سے پلیئر کے لیے آپ اتنی بڑی نہ ختم ہونے والی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں صحیح بات یہ بے وقوفی ہے شیخ ہم بھی بے وقوف ہو جاتے ہیں مطلب دیکھیں نا اگر فار ایگزامپل یہ میں نے ایک وہ ویڈیو میں بھی نا میں آئی ہیڈ آئی ہیڈ لانگ وائر ٹھیک ہے اس کو میں نے ریڈ ٹیپ سے نا تھوڑا سا بالکل چھوٹے سے کو کر لیا اور میں نے اس میں امیجن بھی کیا اور بتایا لوگوں کو کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے جسٹ امیجن یہ حصہ اور اس انگلی کو آپ اتنا لمبا کر لیں کہ اس دنیا کے جو گلوب ہے ہمارا اس کے پندرہ سے بیس ہزار چکر لگا لیے پھر بھی لمیٹڈ ہوگی ان لمیٹڈ نہیں ہے پھر بھی لیکن ہم پیدا یہاں پہ ہوتے ہیں 
بالے یہاں پہ ہوئے اور ساری زندگی کماتے 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 ہیں نائن ٹو فائیو جاب کرتے ہیں اس پورشن کو نا دو چار سال کو دس انجوائے کرنے کے لیے اور یہاں موت لکھی ہوتی ہے ہماری اور ہم نے اس دنیا کو تھوڑا سا اتنی انجوائےمنٹ کے لیے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا اور اس لیے تو قیامت دن جب یہ حوال سے انسان کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ ہم تو اللہ بسنا اللہ یوما ہم تو صرف ایک دن یہ تو کچھ کچھ حصہ رہ کے آئے تو یہ جو ساری لائف ہے نا جس کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہیں اور یہ لڑکیاں اور یہ ریلیشن شپس اور ڈرگز اور ٹی وی شوز اور یہ پیسے گاڑی ایس یو ویز اور وی ایڈس اور سکس ڈیجٹ سیلری اور سی او بن جاؤں ہم میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا وہ ایک کمپنی کے سی او ہیں اینڈ ہی مطلب ہائیلی پیڈ سی او ہیں اس سے اس کے تو ہاں بھائی اس کرسی کو نا لڑکے لڑکے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں یعنی کچھ ہمیں بتا دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں بس اب کس طرح ہم اس کرسی پہ آ جائیں خدا ایک قسم کاش تم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتا دیں ہمیں اللہ کی جنت مل جائے یہ کرسی تو کیا وہ اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے صرف فجر کی دو رکھتے ہیں دنیا سے ہر چیز سے بہتر ہے تو تم جنت ہی بات کر رہے ہو وپس لینتھ ہیں جنت از بیٹر دین دس ورلڈ ایف تھنگس کنٹرین ہمیں تو سمجھ نہیں ہے جنت ہمیں تو اللہ کی رضا کو آج تک پایا ہی نہیں بے وقوف انسان اتنا بے وقوف ہے نا یا کتنا بڑا ٹریئر ہے جس سے ہم نے آنکھیں بند کی تھی صحیح بات ہے نا بڑی عجیب سی بات ہے ہم شاید اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی اس طرح سے نہیں کرواتے ہیں اور ہم یار اصل میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شیطان کی جو کا جو کام ہے نا آپ پہ اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شیطان از ورکنگ آن یو ٹوینٹی فور سیون تھری سکسٹی فائیو ہی از ناٹ اسٹاپنگ ایوری مومنٹ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاؤ مچ یو آر ورکنگ اگینسٹ شیطان اینڈ ہاؤ مچ شیطان از ورکنگ شیطان از ناٹ اسٹاپنگ سو ہی از ورکنگ لائک ٹوینٹی فور سیون تھری سکسٹی فائیو ٹھیک ہے اور اب آپ دن میں سے کتنا ٹائم اس کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن پڑھتے ہیں اذکار کرتے ہیں ریالٹی آف ڈیتھ کو سمجھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں آپ کتنا کام کرتے ہیں شیطان تو آپ کے باڈی میں خون کی طرح دوڑ رہے ہیں آپ کے ذہن میں آنے والی سوچیں کیا آپ اس کو فلٹر کر پاتے ہیں کہ کیا یہ جان پاتے ہیں کہ یہ سوچ میری ہے شیطان میری ہے شیطان کی ہے اور یہ سوچ آتی ہے نا کہ بات سن تیرا وہ دوست اتنے کم آ گیا اتنا گھر بنا گیا تو کہاں بیٹھا ہوا ہے واللہ ٹیل یو سیلس دس از ناٹ مائی تھنکنگ ناٹ مائی تھاٹ جب یہ خیال ہے نا کہ یو آر مسنگ دیٹ گرل کال ہر اور ٹیکسٹ ہر اپنے ذہن میں یہ لے کے اپنے آپ کو ٹیون کریں کہ تو ہاں عبد اللہ عبد الرحمن یہ تمہاری سوچ ہے ہی نہیں یہ شیطان نبیا کے بس وسا دیا جب یہ نماز میں تو وہ خیال ہے نا کہ وہ دیکھو وہ تمہارا کام رہ گیا اسی ٹائم اس کو کٹ کریں اور روکیں ہمیں ہمیں نا یہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہماری سوچ نہیں ہے آپ کا کانشیس مائنڈ الگ ہے اور آپ کی آپ کا وہ ذہن جس میں ساری تھاٹس آتی ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ سائڈ آف یور برین تو آپ نے ہمیشہ اپنے کانشیس برین سے اس تھاٹ والے جو پورشن ہے نا اس کو مانیٹر کرتے رہنا اور دیکھنا ہے کہ کون سی سوچ اس پہ عمل کرنے والی ہے اور کون سی سوچ جو ہے شیطان کی طرف سے دس از ویری امپورٹنٹ تو یہ کانشیسنیس جو ہے نا وہ کس طرح آئے گی کانشیسنیس اللہ تعالیٰ سے لو لگانے سے آئے گی علم حاصل کرنے سے آئے گی میں تو اگر مجھ سے کوئی کہ نا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس میں کہوں گا سولوشن ٹو آل دا پرابلم از دیٹ یو اسٹارٹ گیننگ ال ایگزیکٹلی اسٹارٹ سٹنگ ان دا مجالس آف علما کیونکہ دا کیور آف اگنورنس از ان نالج یا از ان کوشچننگ اور سننا پڑھنا کیونکہ شیطان کے ہتھ گنڈوں سے آپ بغیر علم کے فائٹ کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے سبحان اللہ اچھا یہ جو موت ہم نے کر لی وہ جو حدیث ہے نا جس میں انسان جیسے ہی مرتا ہے تو کسی فرشتے آتے ہیں مطلب جسٹ امیجن کہ ہم جب مریں گے یا خورم بھائی کے فادر جیسے ہی پیسٹ اوے ہی سو اینجلس اس پہ ہمارا بڑا کام ہے لیکن انہوں نے چاہیے کہ انہوں نے اینجلس دیکھے اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی بھی ہے بتایا تھا اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ وہ رابع ناظب کی حدیث ہے بڑی کمال کی حدیث ہے اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کنساری شاہ صحابی کی وفات ہو گئی ہم قبرستان گئے اور اللہ کی بھی نے کہا کہ قبر قبر عذاب سے پناہ مانگو تو ہم نے پناہ مانگی خود سے پھر نے پناہ مانگی پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو اینجلس ود بلیک فیسز کم ٹو ہیم اینڈ دے سٹ ایز فار ایز ہی کین سی اللہ جسٹ امیجن وہ کالے چہروں والے سے دیکھ رہے اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں ہم ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے 
ऑल ऑफ अडन जब आपकी मौत का वक्त होता है तो यू द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू यू दैट यू स्टार्ट सींग एंजल्स और इस दुनिया से अब सब खत्म मैंने दो लोगों की डेथ को लोगों से अपने कजन से मेरे चाचू और मेरे मामू मैंने पूछा व्हाट वाज द लास्ट मोमेंट दोनों ने कहा मेरे कजन ने जो उनके साथ थे बिल्कुल उनकी डेथ टाइम पे कहते हैं दोनों ने ना इतनी तकलीफ थी कि वो बोल नहीं पा रहे थे सांस लेना मुश्किल था लेकिन सेकेंड बिफोर द पास टू उन्होंने आगे फाड़ फाड़ के ऐसे आस देखा ऊपर और फिर कहते हैं उनकी आँखें बस बोल गई फिर पास टू मैंने कहा दे सो एंजल्स या सफेद या काले हम नहीं जानते लेकिन जिस तरह लाइफ गुजारी ना उसी तरह के एंजल्स देखे ओके लेट्स थिंक फॉर अ मोमेंट कि हम लोग बातें पढ़ते हैं ना एंजल्स के बारे में भी जन्नात के बारे में भी थ्योरी में पढ़ते हैं हमने आज तक देखा नहीं देखा नहीं एंजल्स को छोड़े अगर आप जिन को अपने सामने देख लें हाउ वुड यू फील दैट डार्क मोमेंट इन विच यू सी अ जिन ठीक है आपको नहीं पता कि वो कैसा लगता है लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ दैट यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग सींग अ जिन आपसे मुंह से फाजे निकलते हैं आपको होश उड़ जाते हैं सब खत्म हो जाता है और अगर आप एक कलमा याद आएगा अगर आप एक बुरे इंसान हैं आपने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है तो उस वक्त आप वो एंजल्स देखेंगे जो खूबसूरत शक्लों वाले नहीं होंगे ब्लैक फेसेस और खौफनाक शक्लों के और फिर ना उस टाइम रूह हदीस में क्या आता है मलकुल मौत कहेगा कि या आई नफसुल खबीसा खबीस रूह ईवल सोल उखरुजी अला सक रत मिन व गज़ब निकल अपने रब के गज़ब की तरफ और उसके पनिशमेंट की तरफ अल्लाह ताला हमें कभी भी ना ऐसे ये अल्फाज ना सुनाए तो हदीस में कहता है जो रूह है ना वो चूंकि उसको पता है अब अजाब शुरू है अब वीआईपी लाइफ खत्म अब वो पार्टीज अब वो ग्लिटर्स एंड ग्लैमर अब वो अब बजे की गाड़ियाँ अब घर वो सब खत्म अब अजाब शुरू है तो वो भागेगी कि हाई ये क्या होगा ये तो मौत आ गई मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था मैं तो मरना ही नहीं था ये कहाँ से हो गया तो फरिश्ते ना उसको डाइव करके निकालेंगे कांटेदार झाड़ी पे और उसको खेचा जाए जिस तरह वो टीरिंग ऑल हिज नर्व एंड मसल कितना पेनफुल प्रोसीजर होगा और वो जो है ना फिर निकल गई फिर उसको ना जहनम का लिबास पहनाया जाएगा और उसे इतनी बदबू आ रही है इस गुनाह के बू होती है गंदी गंदी चीज है ना कि आसमान ने दुनिया में फैल जाएगी वो पहले आसमान तक ले जाया जाएगा exactly. और दरवाजा खटखटाया जाएगा आसमान का पूछा जाएगा और दरवाजा नहीं खोला जाएगा क्योंकि उसकी बदबू जो है ना पूरे आसमान एंजल्स उसको महसूस करेंगे और एंजल्स उनको बुरे बुरे नामों से पुकारेंगे नामों से पुकारेंगे और वहीं से पहले आसमान से उसको जमीन पर फेंका जाएगा सीधा कबर में जहाँ पे उसका अगला मरला शुरू होगा और कुरान में कुरान में आता है देखिए कुरान ने हर चीज़ बता दी है हम पढ़ते नहीं है मैं ना खलक ना कुम ये ये अल्फाज होंगे फरिश्तों के वफिया नईद कुम व मैं ना नखर जुगम तारा नखरा हमने तो मैं बिटी से पैदा किया था वफिया नईद कुम तो मैं वापस यहाँ पे लुटा देंगे व मैं ना नखर नखर जुगम तारा नखरा एक दफा दोबारा खड़ा कर देंगे और हमें तो खड़े होने का यकीन ही नहीं है मतलब अल्लाह तला कुरान में कहते हैं कि हम तुम्हारे वापस आने पे बिल्कुल कादर हैं जिस दिन सराइर यानी सीक्रेट सिंस या सीक्रेट्स खोल दिए जाएंगे पब्लिक कर दिए जाएंगे और हम लोग बिल्कुल ऐसे अगर आप मैं ना कुछ अर्से पहले ये चीज़ सोचा करता था कि पता नहीं आने वाले मामला तल्ला तला हम सब के लिए आसान करें कि ये सारा जो एक ट्रांजेक्शन है कैसी होगी लाइट से आप को किसी ने बेहोश कर दिया लेट्स जस्ट कंसीडर और आपको इतनी कॉन्शियस है कि आप लोगों की आवाज़ें सुन रहे हैं ठीक है अब सोचें कि मतलब आपकी क्या उस टाइम कैफियत होगी जब आप लेटे में अक्सर स्लीप पैरालिसिस एक बहुत एक रिमाइंडर है ये भी जिन लोगों को हुआ है उनको पता है कि क्या चीज़ होती है तो ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने जिसम को नहीं हिला पा रहे और आप सुन भी रहे हैं और जान भी रहे हैं सोचें वो क्या कैफियत होगी जब कहा जाएगा कि इस मैत को उठाओ जल्दी करो मगरब होने वाली और आप मुझे और 
यार एक बात जिसे बड़ा डर लगता है ना वो ये कि चाहे आप बहुत ज्यादा नेक का माल करने वाले हैं फरमाबरदार इंसान थे अपनी जिंदगी में चाहे आप एक नाफरमान एक काफिर शख्स थे कबर में कबल की कबर की पहली रात में मुनकर और नकीर आपके पास एक ही सूरत में आते हैं जो उनकी असल सूरत है जो कि बहुत भयानक है द काइंड ऑफ डार्क सेट ऑफ वी हैव राइट नाउ इफ यू इमेजिन इफ यू शेयर ऑफ दिस लाइट राइट नाउ पिच ब्लैक डार्कनेस और उसमें जो अहादीस में उन की हैयत आई है ना उनकी जो अपेरेंस आई है मुनकर और नकीर की दे डोंट लिसन टू एनी वन ठीक है उनकी आंखें बहुत बड़े बड़े देगचों की तरह हैं हदीस के अल्फाज हैं और उनके दांत जो है वो सींगों की तरह बड़े बड़े हैं एंड और उनकी आवाज़ जो है वो गर्ज की तरह है बिजली की गर्ज जो है ना इसमें वो सवाल पूछेंगे मन रब्बू का मादीन का मन नबीजू का इस आवाज़ में इस गरज में जब आज कल जब अंडर जी और ये आजकल जब गरजती है तो हम भी ऑल दो हम हमारी क्या एज हम बड़े हैं बच्चे थे तब तो हम भागते थे अपने पेरेंट्स की तरफ अभी भी हम डर जाते हैं थोड़े से हमारे दिल लरस जाते हैं तो वो इस पिच ब्लैक डार्कनेस में इस आवाज़ के साथ इन इस नीली आंखों के साथ ऐसा लगता है कि कोई हॉरर सीन है लेकिन दिस इज द रियलिटी ये उस शख्स के पास हदीस में आता है कि अपने दांत जमीन में घुसा कर जमीन उखेड़ते हुए उसके पास आएंगे बिल्कुल कैन यू इमेजिन दिस ये uh, किसी नाफरमान शख्स का नहीं जिक्र हो रहा हर बंदे का हर, हर बंदे का जिक्र हो रहा है हजरत आशा रजी ने जब ये सुना तो वो uh, बड़ा ज्यादा ना शी बिकेम वेरी सैड तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र ना अल्लाह नबी वसल्लम के साथ किया तो उन्होंने फिर अल्लाह नबी वसल्लम ने दिलासा दिया कि जो शख्स uh, अल्लाह ताली का फरमा बरदार होगा और उसने सारी ज़िंदगी uh, इन चीज़ों से दूर रहा होगा तो अल्लाह ताली उसके लिए बड़ी आसानी वाला मामला करेंगे और उस पर वो uh, डर वाली कैफियत नहीं सब तो अल्लाह लजीन आमन बिलकौल साबित फ़िलहत दुनिया वाल आखिर अल्लाह अकबर इसका मत देंगे लेकिन जो काफिर होगा ना शख्स जो अल्लाह का नाफरमान होगा जो फासिक फाजिर होगा आप सोचने की ये बात है कि उस शख्स के साथ क्या होगा हम किसी सही मतलब लेन में भी जा रहे हो हमें ट्रैफिक वाला रोक तो वहाँ हम काम जाते हैं हालांकि सब कुछ होता है आ, सही भी जा रहे होते हैं तो इंसान उस रोब के मामले में इतना परेशान हो जाता है कि यार पता नहीं आ, मेरा वो लाइसेंस तो नहीं रह गया मेरा आई कार्ड तो नहीं हालांकि सब कुछ होता है और वही बंदा कहते हैं और इसमें आप सिक्स फीट अंडर हो आपका कोई एग्जिट नहीं है कोई लाइट नहीं है और यू के नॉट मूव दो कॉन्टेक्ट दो नथिंग मैं ये समझता हूँ कि ना इंसान को दिल से ना दिल से बैठ के ना खासकर हमारी जो यूथ है उनको बैठ के सोचना चाहिए सोचते रहना चाहिए कि ना बस वक्त ना हम ना जुबानी चीज़ें बहुत कह रहे होते हैं जुबानी नमाज और हमारा यूथ का अलमी हमें मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो बहुत दीनी घरानों से हैं और नमाज भी पढ़ते हैं और हाफिज भी हैं लेकिन फिर भी उनके दिल में ये चीज़ें क्योंकि इतने का दौर ऐसा है तो इस ख़ास महीने में मैं समझता हूँ कि ना हमें ना वाकई थोड़ी देर ना बैठ के सबसे पहले तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक है ना इनको तो डिलीट ही कर दें ठीक है आप बैठ के सोचें कि आप नमाजें पढ़ रहे हैं आप तिलावत कर रहे हैं आप तरावी पढ़ रहे हैं आप रोज़े रख रहे हैं और कहीं अंदर आपकी दिल में खदशा है आप हंड्रेड परसेंट कौन क्योंकि देखिए ये वो मामला है ना अगर आप हदीस में आता है कि अगर आपके अंदर ईमान नहीं होगा ना तो फिर आप वहाँ पर नहीं बोल पाएंगे कि मेरा रब कौन था बेशक आपने आपको पता था आपका रब कौन लेकिन नहीं बोल पाएंगे आपको भूल जाएगा उसमें वहाँ जवाब तो देंगे आमाल देंगे आमाल देंगे हाँ, तो, तो इसमें यह कि आप एक दफ़ा बैठे और ये एक दफ़ा का मामला नहीं आपको ना हर अपनी इस नीयत को इस ख्याल को ना चेक कर देना चाहिए शैतान आपको ये चीज़ बुला देता है अब बाकी बैठो और दिल से सोचें कि मैं जो कहता हूँ कि अल्लाह तला है क्या वाकई मैं ये दिल में सोचता हूँ जो मैं कहता हूँ कि रसोसम हमारे नबी हैं क्या ये वाकई मेरे दिल मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का कलाम है क्या ये वाकई मेरे दिल में सौ फीसद ये यकीन है कि ये जो किताब है इसके हरूफ जो हैं ये ऊपर से आए हैं देखने में तो बज़ाहिर हम तो कह रहे हैं ना जब ये इंसान अपने अंदर चेक कर लेता है और जो कॉन्फिडेंस आता है और हर नमाज का हर जो स्वीटनेस उसको मिलती है हर नेक काम करने की वो फिर अलग लेवल पर है और फिर जो उसकी नीयत भी बेहतर होती है रियाकारी से भी बचता है और उसके अमाल सही होते हैं असल चीज़ कोई बात है आमिलतनासिबा आप सारी ज़िंदगी जो है आपकी दाढ़ी है आपने एक हुलिया रखा हुआ है और आपके अंदर वो चीज़ें हैं या आपने कभी बाज़ का क्या होता है कि ना हम इस बारे में सोचते हैं और ना शैतान और ये दुनियावी चीज़ें हमें सोचने देती है हम काम करते हैं घर जाते हैं सो जाते हैं काम करते हैं घर जाते हैं या हमारी यू टाइम वेस्ट है गेम्स हैं यूट्यूब है नेटफ्लिक्स है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको टाइम ही नहीं मिला अपनी इस एग्जिस्टेंस आपको पता है अल्लाह तला है ठीक है ये एक बड़ा अलमी है और मैं अक्सर ना 
अब कहने का मकसद है कि बेसिकली इसको ना जो एक सुपरफिशियल हमारे कॉन्सेप्ट से ना हो इनको बल्कि डीप रूटेड हो जाए डीप रूटेड हो दिल से ये यकीन हो आपका जी 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 यकीन पे हो ठीक है इतमान कल्ब आ जाए जैसे ये तो वल्लाह हमारे तो अंबिया जैसे इब्राहिम अली सलाम है ना देखिए उन्होंने भी उन्होंने भी इतमान कल्ब हैरानी की बात है सुहा गुरान जीत ने जो नमरूद का वाक्य है ना जिसमें उसने कहा कि मैं मुर्दा को जिंदा करता हूँ तो एक कैदी लिया है उसको कहा कि तुम आजाद हो और एक कत्ल कर दिया तो इब्राहिम अल्लाम ने कहा ये क्या जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा रब सूरज को मशिक से लाता तो मगर तो इस आयात के फौरन बाद ना वो वाक़ है जहाँ पे इब्राहिम अल्लाम कहते कि ईफा तहल मऊदा अरिन फौरन बात ही आए थे आपको मिलेंगी कि इब्राहिम अल्लाम वहाँ पे करने के बाद उनको फेस करने के बाद अल्लाह ताला से पूछते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि कि अल्लाह तुम अल्लाह तुम अल्लाह तुम तो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में इतमान आना चाहिए तो, तो हमारा जब अल्लाह ताला से एक कनेक्शन होगा ना तो ये कोई उन्होंने बहुत ऐसा सवाल नहीं पूछ लिया पूछ लिया कि जिससे आप नाराज हो जाए तो असल बात है इतमान कल्ब तो उन्होंने कहा ठीक है या परिंदे लाएँ उनको ज़िबा करें पहाड़ों उनको बुलाएँ और ये सारा वाक़ है तो इतमान कल्ब जो है ना जब ये हमारी यूथ में आ जाएगा हम में आ जाएगा ना तो हर काम हर चीज हर चीज पर अमल करना भी आसान हो जाएगा और सब आ, हमारी मतलब यकीन ही कमी है यकीन हमें हमें इल्म तो है इल्म मगर यकीन नहीं, 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 नहीं है असल गेम सारी यही है यार इल्म भी मैं समझता हूँ सुपरफिशियल है हमें सिर्फ ये पता है कि डेथ ओके डेथ आएगी अब ये जो बातें अभी हम हदीस में बताई गई है कि इंसान का सफर क्या सफर होता है जो रियलिटी ऑफ डेथ की वो जो रूट है वो किस हद तक गहरी है इस तक जब तक नहीं पहुंचते तो देखिए जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको यकीन आएगा ना इल्म से यकीन आएगा इल्म से हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इल्म का फायदा क्या जिसे यकीन ना आए हम एक कुछ लोगों को तो इल्म ही नहीं है ना उनको तो यकीन आएगा ही नहीं और कुछ लोगों को इल्म भी है लेकिन इस बात को ना वो इंटरनलाइज और डीप रूटेड अपने अंदर ना वो जिसकी उनकी ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में एक ही बात हो जाए कि वाक मैंने दुनिया से जाना है और उसका लाइफ स्टाइल फिर बदल जाएगा मेरे ख्याल में क्योंकि जो शख्स ये यकीन कर लेना की मैंने मरने शायद आज रात है कल रात वो शायद जमीन पे कब्जा ना करे वो बहनों को बहनों का ना मारे वो वो अपना किसी पे जुल्म और जाती पैसा कमाने के लिए कि यार मैं इसको धोखा दे कमा लू वो ना कमाए क्योंकि उसे पता है मैंने कल कबर में जाना और कबर में तो ना तो करेंसी का माती ना फैमिली का माती है तो बात एग्जैक्टली exactly ये ये इल्म, ये चीज़ें इल्म हो ना होने से ना बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुबह खत्म हो जाती है यही वो वजह है कि इंसान फिर गुनाह करता है मिसाल के तौर पे आजकल आप केसेस देखते हैं ना रेप केसेस होते हैं बच्चों के साथ खास तौर पे तो इंसान कभी कभी सोचता है यार तुम्हें हया नहीं आई तुमने सोचा नहीं उस मोमेंट पे कि अल्लाह सुबह इज वाचिंग यू वो कॉन्शियसनेस नहीं है और वो कॉन्शियसनेस इसीलिए नहीं है कि इल्म ही नहीं है और इल्म है तो यकीन नहीं और इल्म जिन लोगों को है उसका यकीन नहीं यकीन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसले जो है ना वो ख़त्म हो जाए आयत भी है ना कि अल्लाह ताला के बंदों में से तो असल डरने वाले वही हैं जो है क्योंकि जो तकवा है ना जी वो किसका फ्रूट है वो इल्म का इल्म फ्रूट का फ्रूट है सो व्हेन यू गेन तो आपको क्या देता है वो तकवा देता है तकवा देता है दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अच्छा क्या किया जाए कि प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए कि जो यकीन आ जाए यकीन डेवेलप हो जाए एक इंसान कहता है कि मैं इल्म सीख रहा हूँ फिर भी यकीन मेरे अंदर नहीं है यकीन में चाहता हूँ डेवेलप हो जाए ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स इल्म सीख रहा है और उसमें यकीन ना पैदा हो आप कितनी एग्जांपल्स देखते हैं बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं कि इनमें तो मैं समझता हूँ सिंसेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंसेरिटी इखलास के साथ इल्म हासिल करना वैसे ये भी मैंने इस पर जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ओलमा ने यह भी ना थोड़ा सा बयान किया कि बहुत सारे लोग इल्म हासिल कर रहे होते हैं ये बात सही है लेकिन ना वो सिंसेरिटी नहीं होती उनके दिल में उनके मकासद कुछ और होते हैं इल्म हासिल करने के अच्छा कोई अगर इंसान कहते मैं यार सिंसेर भी हूँ मैं इल्म भी सीख रहा हूँ लेकिन यकीन की भी कमी है मेरे अंदर मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छी बात है इंसान को कभी भी नहीं समझना चाहिए कि मुझे यकीन आ गया लेकिन एक वो जो इंसान... यकीन से इंसान की तैयारी होती है ना कहता वो उसमें कमी है मेरे वो क्या करें इसमें इंसान दो दो सीनारी एक तो है कि एक इंसान को पता लगता है और वो लॉन्ग द वे उसके अंदर से चीज़ निकल जाती है उस सिचुएशन में तो यह कि इंसान जानबूझ अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखता है जहाँ पे फितना है आपके पास हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जहाँ अल्लाह ताला सबको हिदायत पर रखे हमें भी मौत तक हिदायत पर रखे कि हमारे भाई जानने वाले जो कि हम हमसे अच्छे थे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए कि जब आप अपने आप को फितने में डाल देते हो ना और फिर वह तरबस तुम वगरत को मलहयात दुनिया एग्जैक्टली exactly ये आते हैं कि आप अपना ईमान कैसे लूज़ करते हैं ना सुरहदीद में आते हैं कि आप अपने आप को पहले फितने में डालते हैं 
اور پھر جو ہے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں میرے لیے ہر انسان کے لیے کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ایک ینگ لڑکا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ فحاشی اور یہ چیزیں اور گانے اور چیزیں مجھے مجھے اس کو پتہ لگ گیا لیکن پھر بھی نہ بتاؤ بس تم وہ نا اس کو ڈھیل دیتا کہ ٹھیک ہے یار میں چھوڑوں گا ایسا ایسا چھوڑوں گا سب کچھ جلدی نہیں چھوٹ سکتا تو یہ ساری چیزیں نا تو اس میں پڑے رہتے ہیں وغیر رت کمل حیات دنیا اور کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہیں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں کچھ پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے چاہیے یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو فار ایگزامپل صلی اللہ علیہ اپنی زندگی میں قبر کھول لے کرتے تھے اپنی اور اس پہ قبر کھول کے اس میں لحد میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ کالر اب جیون دیوس ٹو امیجن اینڈ یو نو ویژولائز دیم سیلس کہ ہم قبر میں آ چکے ہیں اور لوگوں دفنا کے اب چلے گئے اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب موت آ گئی کبھی سوچا نہیں تھا کالر اب جیون لالین فیمہ ترقت اب میں وہ امال کروں گا جا کے جو میں چھوڑ چکا تھا یار اب اب موقع ایک دیتے اور پھر وہ اٹھتے اپنے بستر کو جھاڑتے اپنے سوری اپنے کپڑوں کو جھاڑتے اور کہتے کہ دیکھ تو نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا ایک چانس دے دے اور وہ امتحان اور پھر میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے کہ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کو ریوائول کے لیے کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا یہ بھی تو بچہ تھا یہ تو نوجوان ہے یہ بھی چلا گیا تو وائی ایم اسپیشل وائی ایم تھنک دیٹ آئی تھنک یہ نا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اور یہ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اس بات میں قبرستان کو وزٹ کیا کرو کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اور آخرت کے بارے میں کثرت سے پڑھا کرو دیکھیں یہ اگر گلاس ہے نا اگر میں اس کو الٹا کر دوں چلے اس میں پانی نہیں ہے الحمد للہ اس میں میں پوری زندگی قرآن سنتا علم ڈالتا رہا ہوں کبھی نہیں اوکوپائی کرے گا اس کو یہ کرنا ضروری ہے پھر آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں وہ فل کر جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہی الٹے ہوئے ہیں ہم نے نا اپنے دل کی جو کھڑکیاں نا وہ کھولی نہیں ہے کہ یار میں نے جانا بھی اس دنیا سے صحیح بات ہے اللہ صحیح بات ہے بات کرتے ہیں نا پریکٹیکل اسٹیپس ہم نا اصل بات یہ ہے کہ المیہ یہ کہ ہم نا ان چیزوں کو میں اگر یوتھ کی بات کروں خاص کر ان میں سے اکثر نا اس چیز کو سیریسلی لیتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جو طبقہ سیریسلی لیتا ہے وہ سیریسلی بیٹھ کے سوچتا نہیں ہے اگر ہم سوچنے کا کام اس صحیح معنوں میں شروع کر دیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسان بھی ہوتے جائیں گی اور ان کے حل بھی نکلتے آ جائیں گے وہ انسان جو واقعی کھوج کرتے ہیں نا مسلمان بھی اور نان مسلمس بھی کہ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جو ہے وہ دے دیتے ہیں ان کے دل میں یقین بھی ڈال دیتے ہیں اور ایمان بھی ڈالتے ہیں قرآن جی تھوڑی خوبصورت آیا تھا کہ فبی ائی حدیث امباد ہوئی ہو یہ اب کون سی ایسی بات ہے جس کے بعد یہ جو ہے ایمان دراصل ایک تو اور اللہ تعالیٰ نا ہم انسانوں کی حماقت پہ اظہار کرتے ہیں کہ یا کتنے جی بے فما لہا اولا القوم لا یقادون یف قہون حدیثہ یہ کیسی قوم ہے ان کی پچھلی امتوں کو ہم تباہ کر دیا گناہوں کی وجہ سے ان کے کھنڈرات اور رونز پڑے ہیں وہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں پھر بھی اب دیکھیں کووڈ کو دیکھ لیں آپ کووڈ اللہ کی کتنی بڑی مار ہے انسانیت پہ جس پہ نیک بھی رگڑے گئے وہ نگاہ بھی رگڑے جا رہے ہیں سب مار رہے ہیں چونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر کلیکٹیو آتا ہے پھر وہ نیک بات کو نہیں دیکھتا ہاں جب وہ کھڑے ہوں گے میچ دن ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا پھر ٹھیک ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کلیکٹیو آتا ہے سب پہ اور دوسری بات یہ کہ اس کووڈ کے باوجود ہم مسلمانوں کو اور اپنا حالت دیکھ لیں کہ ایک کوئی قرآن اور حدیث پڑھے تو یہ تو کلیئر اللہ تعالیٰ سے ایک اجتماعی عذاب ہے پوری دنیا پہ ٹھیک ہے شاید اتنی گلوبل لیول پہ آج تک اتنا بڑا عذاب کبھی نہیں آیا پوری دنیا پوری دنیا پہ کلیکٹیولی قوموں پہ آیا مختلف لیکن اتنا نہیں آیا پھر بھی ہم انسان اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مختلف ایگزامپلز ہیں ولن ذیقنب الدنا ادب الاقبرجون ہم کو چھوٹے ٹیسٹ پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ تم پلٹ آؤ ہم لوگ پلٹنے کا نام لے رہے اور ہم نے کووڈ کیا بنا لیا بس ڈسٹینس رکھو سینیٹائز کرو ماسک پہنو اپنی ہیلتھ امیونٹی بڑھاؤ وہ بھائی رب کو آنسو کا بہانا ہے اس سے لڑنے کی باتیں ہم نے بتا دی یہ لڑنا کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی آیا روٹ کاز کیا ہے روٹ کاز کیا ہے روٹ کاز ہمیں چھوڑنے نہیں ہے گناہ کی زندگی ہم نے کی ہے اب دیکھیں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی لوگ نہ اس بلّہ اللہ تعالیٰ پہ شک کرنے شروع ہوتے ہیں لوگ اسلام پہ
ہم نے امر میں معروف ہم نے اچھائی کی دعوت برائی سے تو چھوڑی چھوڑی خود گناہ میں پڑ گئے حتیٰ کہ اس حد تک چھوڑ دی کہ پیرنٹس اپنے بچے کو جو کہ ایک جوان ہے اس کی اس کے جوتے کیا باپ کے جوتے کے سائز پہ پہنچ تک پہنچ گئے اس کی ہائٹ کیا باپ کے ہائٹ تک پہنچ گئی باپ نے اور ماں نے ہچکچانا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے کہیں امت تو دور کی بات تو پھر اور ہم اینڈ وی فیل امیزڈ کہ اللہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی مکہ میں رو رہے ہیں مدینہ میں رو رہے ہیں ہم لوگ ہاتھ پہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہم مسلم یو نو مسلم الحمد للہ جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ پڑھتے ہیں اینڈ وہ سے کہ میرے جیسے میری مرضی دو ایز یو ولٹ ڈو ایز یو وانٹ مائی لائف از یو لو آپ کون ہے پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل کسی کا دین چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں یہ ساری یہ قرآن اور حدیث سے ایسے ٹکرا رہی ہیں ایسے جیسے کفار مکہ کہتے تھے نا کہ کالو بلو جدن ابا نہ کدا علی کا یہ فلون تو انہوں نے بھی اپنے آبا اجداد کو دیکھا ایسے کر رہے ہیں اور آبا اجداد کہاں ہیں ان کے ویسٹ میں بیٹھے ہوئے جہاں سے یہ ساری ازمس کے ازمس اور یہ سوچ لے رہے ہیں سو آئی تھنک لیٹس ٹو ٹو لیٹس بی ٹو ٹو یور سیلف دنیا کو بہت دھوکا اور آلریڈی دے دیے لوگوں کو لیکن اپنے آپ کو تو نہ دینا کم از کم اپنی قبر میں تو آپ نے جانا ہے نا نہ میں نے آنا ہے نہ آپ نے آنا ہے اور میری قبر میں نہ آپ نے آنا ہے تو میں تو کم از کم اپنے آپ سے سچا بولوں نا صحیح بات تو یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے اور فائنلی اگین آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جو بھی آج تک اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے دعا کریں جو عزیز وقارب چلے گئے ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفت فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے لیے الفردوس العلیٰ لکھ دے اور رمضان کا مہینہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خاص دعا جو ہے وہ حرم بھائی کے والد صاحب کے لیے کریں اور کسرت سے کہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے ہوپفلی انہوں نے آج روزہ بھی رکھا ہوگا ہاں بالکل یہی یوز ٹو فاسٹ اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا خاتم پہ خیر فرمائے اور اللہ محبب الین ایمان و ذین ہوں فی قلوب نہ و کر الین القفرہ و الفضوق والسیان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالانکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو دعا کر سکتے ہیں وما تشاء انہ اللہ یشاء اللہ تم تو کچھ نہیں جاتے جب دعا نہ چاہے تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ یار اب ہمارے دلوں میں ایمان کو منور کر دے محبت پیدا کر دے اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے اور جو کفر ہے اور فسق و فجور اور فحاشی ہے اس کو ہمارے دلوں میں بدترین بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ہمارے ہمارے غلطیاں کمیاں کو تھوڑی اسے معاف کر دے اینی فائنل اسٹیٹمنٹس کوئی ایک ایک جملہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں بتانے سے اس کو سائن آف کرنے سے پہلے بس میں تو یہی سوچ رہا ہوں جو ڈیتھ کی ریالٹی جو آج دوبارہ سے ایک وہ اجاگر ہوئی ہے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب میں آئی ایم شور کہ دیکھنے والوں کی فیلنگس بھی اسی طرح کی ہوں گی بس کسی طرح کوشش کریں کہ ہم اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے نا اس بارے میں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اس کو نا ہم ہم آپس میں بھی ان اس کو نا روٹینلی ایک حصہ بنائیں تاکہ اس سے نا ہماری ڈائریکشن صحیح رہے گی زندگی کی بھی گولز بھی ہمارے ڈیفائنڈ رہیں گے اور ان ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی ہوگی تو میری طرف سے تو یہ ان شاء اللہ میں بھی بس یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کا تم حاصل کریں بار بار کریں اور یقین والی بات کے اوپر اور اپنے آپ کو نا قرآن جیت سے جوڑیں جیسے آپ نے کل پانچ باتیں بتائیں قرآن جیت کے حقوق میں سے نا تو ان میں سے جو آخری دو حقوق ہیں نا وہ لائیں قرآن جیت سے ایک تعلق بنائیں اس کو معاوضہ سمجھیں اس کو شفا سمجھیں پھر ان جو ہے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہتر ہو جائیں گی جزاک اللہ خیر بارک اللہ علیکم اور میری طرف سے آخری ایڈوائز یہ ہے کہ اس دنیا کو اتنا پورشن دیں جتنا یہ ڈیزرو کرتی ہے اور آخرت کو اتنا پورشن دیں جتنا آخرت ڈیزرو کرتی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا بہت تھوڑی ہے آپ یو نو ڈیوائڈ سکسٹی ایئرز بائی انفینیٹی یو گیٹ یو نو نو ریزلٹ تو وہاں پہ کام کریں اور اپنا جو بستر ہے آپ کا قبر میں اس کی تیاری کریں آپ کی کھڑکی قبر میں جو ہوگی اس کی تیاری کریں اپنی آئندہ والی لائف کے لیے پریپیئر کریں اینڈ دیٹ از دا ٹرو لائف ایون عثمان بن افان کو بھی اپنی قبر میں ایک ہزار چار سو چار پانچ سال ہو گئے ہیں وہ اپنی قبر میں اور پھر آن علی فرآن تو ان کو تو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے قبر میں دو ہزار سے بھی زیادہ سال جو ہم نے گنے جو ہم نے گنے دو ہزار اکیس تو سبحان اللہ اتنے سال ہو گئے ہیں تو 
वी डू प्लान आर होम इन दिस वर्ल्ड वी डू प्लान आर फ्यूचर और हम लोग अपनी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कौन सी डिग्रीज नहीं करते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई नहीं करते लेकिन जो असल फ्यूचर है जो कि आखिरत का है जो कि बड़ा लंबा है और असल वो है उसके लिए इस दुनिया में तैयारी कर लें क्योंकि दुनिया एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ा धोखा भी है अल्लाह ताली हम सब का बैठना कबूल फरमाए बारिक वरम्ला वरम्ला